വെൽക്കം ടു ലേൺ നോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ വോട്ട് ആർ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് വോട്ട് ആർ ദ ടേംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്ലാസ് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ദ ഫോം സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഐ ബി വേർ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇസ് കോൾ എ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ ഹിയർ എ സിമ്പിൾ ഐ ഇസ് യൂസ് ടു ഡിനോട്ട് റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ടു പാർട്സ് That is here, it will be a real part and an imaginary part. That is the digital light part. So, let Z be a complex number. It is represented generally as A plus IB. Okay. Now, A plus IB, A and B, in the, it belongs to R. Real numbers. It is called a complex number. Now, I use the symbol. 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 That is used to represent square root of minus 1. But imagine that the complex numbers to number i in the term initiate yana, i in the square root of minus 1. Now, real and imaginary parts of a complex number. One complex number is two parts, and real part of imaginary part. That is a plus i b in the representation. A, a, in the in the a is called the real part, that is r e of z. And b is called the imaginary part, that is i m of z. r e stands for real and i m stands for imaginary. ഇനി ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് സെഡ് സെഡ് ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഐ ബി അതിൽ എ എന്താണ് ബി എന്താണ് ഐ എന്താണ് മനസ്സിലായി ഇനി ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സെഡ് വൺ ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഐ ബി ആൻഡ് സെഡ് ടു ഇക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഐ ബി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടി ദാറ്റ് ഇസ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ബോത്ത് സെഡ് വൺ ആൻഡ് സെഡ് ടു ആർ ഈക്വൽ അതുപോലെ ഇമാജിനറി പാർട്ട്സും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റിയൽ പാർട്ട്സ് ഈക്വൽ ആണോ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട്സും ഈക്വൽ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് സെഡ് വൺ സെഡ് ടു ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സി ആൻഡ് ബി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഡി നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റസ് സി ഓൾജിബ്ര ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എഡീഷൻ ഓഫ് ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റ് സെഡ് വൺ ഇക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഐ ബി ആൻഡ് സെഡ് ടു ഇക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഐ ഡി ബി എനി ടു കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ദെൻ ദ സം അതായത് ആ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ദ സം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് വൺ പ്ലസ് സെഡ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു ബി പ്ലസ് ഡി അതായത് റിയൽ പാർട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതി ആൻഡ് ഇമാജിനറി ടേംസ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഴുതി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ആൻസറും അതും കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിരിക്കും Now, next one, subtraction of two complex numbers. For any two complex numbers, z1 and z2, difference between them, that is z1 minus z2, in the end, it is equivalent to z1 plus negative of z2. This will also be a complex number. Next one, multiplication of two complex numbers. For any two complex numbers, z1 and z2, their product, z1, z2, is equal to ac minus bd plus i into ad plus bc. That is, we multiply two complex numbers. A plus ib into c plus id. Corresponding terms, la, real part separate di, again imaginary terms are grouped with it. That means AC minus BD real part and AD plus BC imaginary term are written. That will also be a complex number. Alla, if we value it, we will simplify it. We will answer that real term and imaginary term. Unda. Next one, division of two complex numbers. For any two complex numbers Z1 and Z2, where Z2 is not equal to 0, then the quotient Z1 by Z2, that is equal to Z1 into 1 by Z2. Alla, pa, multiplication of Z1 into Z2 are in the pole. നമ്മള് ഡിവിഷനിൽ എങ്ങനെയാ സെഡ് വൺ ബൈ സെഡ് ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സെഡ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെഡ് ടു തന്നെ ഈക്വൽ ആൻഡ് തന്നെ അല്ലേ ബട്ട് പ്രൊവൈഡ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ സെഡ് ടു മസ്റ്റ് നോട്ട് ബീക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറും എന്തായിരിക്കും കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ദ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അഡീഷൻ അതായത് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും വരുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അഡീഷൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ ജസ്റ്റ് അഡീഷനിൽ എങ്ങനെ വരുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്ന നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ എനി ടു കോംപ്ലക്സ് നമ
z2 plus z3. That is why we have the first z1 plus z2. That is z3 added. That will be equivalent to z1 atheum. No separate ID, Z2 plus Z3 add that is Z1 add here. Okay, both will be the same. Order change is the problem. The associative property in terms of multiplication again, Z1, Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2, Z3. Okay, order change is the question again. Next one, additive identity. So, we have addition, additive identity is value that is 0. That is real part will be 0 and imaginary term will be 0. 0 plus 0 i. So, here Z in the complex number is additive identity that is 0. Z plus 0 is equal to 0 plus Z is equal to Z. Z in the change of area. That is why 0 equal to 0 plus 0 i is known as additive identity. That is why multiplicative identity is 1 and 1 because Z into product change is the same value of 1 and 1 multiplication. But 1 and 1 are in the real part only should be 1. Imaginary terms should be 0. 1 equal to 1 plus 0 i i r mathra me Z into 1 change is equal to Z. So, 1 equal to 1 plus 0 i is called the multiplicative identity. Next one, additive inverse. Additive inverse in the case, we have Z in the code and negative value of Z, minus of Z add in the value of Z. That is why Z plus minus of Z, that is minus of Z plus Z in the value of Z. That is why minus Z, that is negative Z is called the inverse of Z. Next one, multiplicative inverse. Multiplicative inverse in the case, suppose W in the value of Z, one value exists in the case, Z dot W is equal to W dot Z is equal to 1. Now, what is W? Z into W is equal to 1. That means W should be 1 by Z. That means we have 1 by Z. Now, what is W? Z inverse. Now, what is Z inverse? Multiplicative inverse. Product must be 1. Next one, distributive property. Multiplication distributes over addition. Multiplication distributes over addition. We have brackets like this, Z1 dot Z2 plus Z3. That means we have multiplication throughout distributive over addition. So, Z1 dot Z2 plus Z1 dot Z3. Okay. That's why we have Z1 plus Z2 into Z3. So, again, multiplication distributed here. Z1 dot Z3 plus Z2 dot Z3. Next one. Power of I. That is, I is the term. That is, we have power. That is, complex numbers. I raise to terms. So, where is I is the value? So, determine G. I is, we have learned. I is the square root of minus 1. I raised to 4k in the end of 1. I raised to 4k is 1. K is the value of some. K is the value of 1 to 3 etc. I raised to 4k plus 1 in the I raised to 4k plus 1 in the I raised to 4k into I in the end of 1. So I raised to 4k plus 1 in the end of 1. Then 1 dot I in the end of 1. I will be right. Next one, I raised to 4K plus 2 in the I raised to 4K into I square. I raised to 4K into I square for example. I square in the value of I raised to 4K 1 in the value of I. I square in the value of I in the value of square root of minus 1. Then I square in the value of minus 1. Square root of minus 1 whole square in the value of minus 1. Okay, that is the value of minus 1. Then I will do it. I raised to 4K plus 3 in the value of I. Now, we have i raised to 4k plus 2 into minus 1. Then, i raised to 4k plus 3 into i raised to 4k plus 2 into i. Then, i raised to 4k plus 2 minus 1. So, that would be minus 1 into i. That is minus i. Now, we have to learn this formula. Pi to the power of i is going to apply. Now, i is going to be minus i is going to be minus 1 is going to be. Okay, that is what we have to do. Substitute here. Next one, identities of complex numbers. If Z1 and Z2 are two complex numbers, then Z1 plus Z2 whole square is equal to, just to number A plus B whole square change number, Z1 square plus 2 Z1 Z2 plus Z2 square. Okay. Inni, Z1 plus Z2 whole cube and the Z1 cube plus 3 Z1 square Z2 plus 3 Z1 Z2 square plus Z2 cube. Next one, Z1 square minus Z2 square, na, A square minus B square, na, na, Z1 plus Z2 into Z1 minus Z2, all similar. Okay. Z1 minus Z2 whole square and the Z1 square minus 2 Z1 Z2 plus Z2 square. Z1 minus Z2 whole cube and the A minus B whole cube change the Z1 cube minus 3Z1 square Z2 plus 3Z1 Z2 square minus Z2 cube. But how could it change your other? Z1 and Z2 are the complex numbers and there will be both real parts and imaginary parts. The modulus and the conjugate of a complex number. Complex number is the related properties. What is the modulus of a complex number? The conjugate of a complex number. Modulus of a complex number Z equal to A plus IB denoted by modulus Z. Modulus Z denotes now, okay. Modulus of Z is defined as modulus of Z is equal to square root of A square plus B square. That is the real part in the square root. 
imaginary part in the square number add here. square root in the okay so always modulus of a complex number z equal to a plus i b and then modulus of z is equal to square root of a square plus b square in the other conjugate of a complex number in the z equal to a plus i b and then the other conjugate in the number denote in the z raised to dash other z bar okay this is defined as z bar is equal to a minus i b conjugate in the bar in a plus i b and then the complex number in the other conjugate in the other a minus i b Suppose a minus i b आणा conjugate ना, मैं sorry, a complex number एंगेल, अधिन ने conjugate अंदा वर्या, a plus i b, just a sign reverse चीए, imaginary term इंटर. Next one, properties of modulus and conjugate of a complex number. Modulus of z1, z2 is equal to, एंदा चीए, इंदा चीए, इंदा चीए, modulus of मेंस लाए, conjugate of मेंस लाए, other related properties नमके इंदलाम, properties apply चीए, आम बिच्चु. அதானை டிஸ்கசியாம் போனது modulus of z1 z2 is equal to modulus z1 நம்கு modulus and distribute யாம் modulus of z1 into modulus of z2 இனி modulus of z1 by z2 என்தா modulus z1 divided by modulus z2 but provided modulus z2 must not be is equal to 0 okay next one modulus that is sorry z1 plus z2 whole bar that is the conjugate z1 plus z2 conjugate is equal to again conjugate and distribute z1 bar plus z2 bar in z1 minus z2 whole bar is equal to z1 bar minus z2 bar z1 plus z2 whole square is equal to that is the modulus of z1 plus z2 whole square is equal to modulus z1 square plus modulus z2 square that is z1 by z2 is purely imaginary okay now we will number z1 plus z2 modulus square again we will distribute yaam, modulus z1 square plus modulus z2 square that is z1 by z2 is purely imaginary yaam. e purely imaginary is a plus ib is real part to imaginary part to purely imaginary part to the real part will be zero Alla, imaginary part to maathra may exist yaam. that is purely imaginary part yaam. so modulus of z1 plus z2 whole square will be modulus z1 square plus modulus z2 square where z1 by z2 in the parayam the end that is purely imaginary okay that is the real part in value in conjugate modulus of z bar whole bar that is the conjugate in the conjugate in the conjugate in the conjugate in the property that is null caps like so original value z then get to in z dot z bar in the modulus z square that is z equal to z bar if and only if z is purely real and either z equal to z bar avana mingil z in the end that is real that is imaginary part must be zero appu thamada hi complex number that is the imaginary term on the end suppose a term after existing on the end b in the end the zero on the end okay and then you can think that z equal to z bar in the end okay next one z equal to minus z bar negative of z bar if and only if z is either zero or purely imaginary in your condition satisfy chain amingilo z minus z bar on amingilo on the angle z is zero i can all angle purely imaginary i can but either real part is zero i can on the angle talk is right all angle full right are imaginary term path from a down number one Next, modulus of z1 by z2 whole bar is equal to z1 bar by z2 bar, okay, where z2, z2 bar is not equal to 0. Next, z1 dot z2 bar plus or minus z1 bar z2 is equal to twice real part of z1 bar z2, that is twice real of z1 dot z2 bar, in any way, okay, twice term where plus or minus an angle, one angle, twice are real part of z1 bar, z1 conjugate dot z2 bar, which is also equal to twice real part of z1 dot z2 bar. In multiplicative inverse or another, let z equal to a plus i b, be a non-zero complex number, number that the part of the, so 1 by z that is multiplicative inverse, that is a minus b by a square plus b square, it is in a term of it, this is equal to z bar by mod z square, that is either a minus i b and the z bar and a square plus b square and the modulus of z and the number of the root of a square plus b square and the modulus z whole square and the that is a square plus b square. இனி 1 by z இங்கு வருந்தும் z inverse ஆனா which is equal to z bar by modulus z square ஆனா okay 
Next one, argon plane. The plane having a complex number assigned to each of its point is called the complex plane or the argon plane. Okay, that is the complex numbers. We have a point complex number to represent the plane. We have a argon plane or complex plane. If two numbers Z1 and Z2 are represented by the points P and Q in the complex plane, then modulus of Z1 minus Z2 is equal to PQ. That is the P is the cumulative distance. That is modulus of Z1 minus Z2. Okay, then so, complex plane is the argon plane is the X and Y. Where X is the real axis and Y is the imaginary axis. Anna. O is origin. P and Q are the two points. And they represent complex numbers. Okay. P of Z1 vision, Z1 is the complex number na represent P U. Z2 na represent Q is the point. And the modulus of Z1 minus Z2 is the P Q. Anna. That is the distance between the points P and Q. Next one, in the argon plane, the modulus of the complex number x plus i y is equal to square root of x square plus y square. This is the distance between the points p of x y and the origin o. That is, here distance. O is the p is the distance. That is the square root of x square plus y square. Either x plus i y in the the complex number and modulus value is the square root of x square plus y square. That is the o is the p is the distance. Next, the mirror image of the complex number z equal to x plus i y represented by the ordered pair x comma y about the x axis is called the conjugate of z which is represented by the ordered pair x comma minus y. And either, now we z equal to x plus i y is the ordered pair x y. Okay, that is the point in represent the angle. That is the mirror image is the about x axis. And that is the same than minus y. Okay, x comma minus y is the ordered pair and represent the angle. That is the graph is okay, clear. Out. That is x is the real axis and y imaginary axis x bar and y bar and the opposite side negative side okay Apo p of x y the point q of x minus y is the point o to p is the point square root of x square plus y square o to p is the distance and modulus value is the point so the mirror image the point is just mirror image is the q of x comma minus y Inhi, with respect to a the axis and with respect to x axis anu. so x will be the same but y is the minus y okay so uh, video le itre discuss cheyunnullo baaki the related aitla mcqs next video discuss cheyam thank you